The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, Namaskar, Adab, Sat Shri Kaal, how are you friends? I am Dr. Paramjeet. आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों होली आ गई है कई लोग भांग और ऐसे किसी किसी ना किसी प्रकार के नशे में इन्वॉल्व होंगे तो इसलिए आई थॉट आई शुड टेल यू पहले ही कि होता क्या है आपके साथ जब आप भांग पीते हैं भांग को जिसको कैनाबिस मैरी जुआना वीड पॉट ये सब कहते हैं जी हाँ भांग वीड कैनाबिस मैरी पॉट ये सब एक चीज़ होती है होता क्या है आपके दिमाग के अंदर आपके शरीर के अंदर जब आप ऐसा कुछ लेते हैं आज हम इस वीडियो में सिंप्लीफाइड मेथड एज यूजुअल हम अपने तरीके से बताएंगे आपको देखिए होता क्या है आपके दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम है रिवॉर्ड सिस्टम का इंपॉर्टेंस ये है कि आपके दिमाग में ऐसा दिमाग का एक सिस्टम है कोई भी चीज़ सीखना है लर्न करना है आपकी डेवलपमेंट होनी है आपका आई बढ़ना है तो आपका दिमाग भी एक पेरेंट के जैसे एक टीचर के जैसे आपको एक स्टार देता है आपको एक अच्छी खुशी वाली फीलिंग देता है और वो हैप्पीनेस वो फीलिंग आपको एक पर्टिकुलर डोपामीन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से मिलती है वो डोपामीन आपके दिमाग में सिक्रीट होता है वो डोपामीन और रिवॉर्ड सिस्टम का एक सर्किट है जब भी आप कोई अचीवमेंट करते हैं कोई आपकी तारीफ करता है कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है सो आपका वो रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है राइट right. और यही रिवॉर्ड सिस्टम इनएक्टिवेट होना भी जरूरी होता है और इसको इनएक्टिवेट करने के लिए एक दूसरे तरीके का न्यूरॉन दूसरे तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा गाबा न्यूरॉन राइट तो ये जो गाबा न्यूरॉन है ये कंट्रोल करेगा कितना डोपामिन बनेगा उसके सिस्टम रिवॉर्ड सिस्टम को बंद करेगा इसी की वजह से आप सीखते हैं लर्निंग होती है आपका डेवलपमेंट होता है बचपन से बड़े होते तक जब आप भांग लेते हैं मेरीजुआना लेते हैं मेरीजुआना बोलिए कैनाबिस बोलिए पॉट बोलिए किसी भी फॉर्म में जब इसको आप लेते हैं तो इसमें इसका एक टी नाम का मॉलिक्यूल होता है जो वो डायरेक्ट ब्रेन क्रॉस करके ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में चला जाता है और बहुत सारी जगह पे इफेक्ट करता है लेकिन मेन काम वो ये करता है ये जो गाबा है जो गाबा न्यूरोन जो ये डोपामीन का रिवॉर्ड सिस्टम को इनिबिट करके बैठा है उसको तुरंत बंद कर देता है उसको इनिबिट कर देता है तो गाबा न्यूरोन बंद हो जाता है तो आपका डोपामिन सिक्रीशन बढ़ जाता है और आपके रिवॉर्ड सिस्टम को लगता है कि बहुत अच्छा लगना है रिवॉर्ड डोपामिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है दिमाग को फील गुड होना शुरू हो जाता है इसीलिए जो हाई आता है जो इसको लेने के बाद आपको अजीब सी खुशी मिलती है हाई मिलता है वो इसी वजह से आता है और जितना ये ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा आपके दिमाग को खुशी महसूस होती है एडिक्शन हो सी है कि भाई मुझे और चाहिए भाई मुझे और चाहिए राइट इसी लोग इससे एडिक्ट भी हो जाते हैं राइट right. इसको आप अगर आप इसको स्मोक करेंगे जो भी आप कई तरीके से लिया जाता है रोल करके स्मोक किया जाता है सिगरेट बना के या बीड़ी बना के पाइप में या खाने में मिला अगर तो स्मोक करेंगे किसी भी प्रकार से तो ये इफेक्ट कुछ सेकंड्स या मिनट्स में दिखाना शुरू कर देता है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी लंग्स से एब्जॉर्व होकर दिमाग में चला जाता है और अगर खाएंगे पियेंगे तो तीस मिनट से कुछ किसी को किसी को तीस मिनट किसी को एक घंटा लगता है इफेक्ट आने में राइट और ये इफेक्ट शॉर्ट टर्म भी होते हैं लॉन्ग टर्म भी होते हैं जी हाँ पहले तो याद रखिए रिवॉर्ड सिस्टम रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होगा बार बार एक्टिवेट होगा डोपामिन ज़्यादा बनेगा कुछ टेम्प्ररी खुशी मिलेगी लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक करेगा क्योंकि तो शॉर्ट टर्म में आपका सेंसेस क्योंकि तो इतनी ज़्यादा लेवल पे वो बनने लग जाता है डोपामिन कि आपका सेंसेशंस जो है सेंसरी सिस्टम ऑल्टर सेंसोरी में आप चले जाते हैं ना सिर्फ वो आपके हाइपोथैलेमस हिप्पो कैम्पस बेसल गैंगलिया कई बार इन सारे सेरिबेलम इन सब को वो स्टिमुलेट कर दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स की सिग्नलिंग हाइपर एक्टिव हो दिमाग सारा हाइपर एक्टिव हो जाता है और आप एक हाइपर मोड में चले जाते हैं ऑल्टर्ड सेंसोरियम में चले जाते हैं आपका मूड बदल जाता है आप कई बार बहुत ज़्यादा मात्रा में मान लीजिए एक्साइटमेंट दिखाने लग जाते हैं कई बार आपको सोचने समझने की शक्ति खत्म सी कम सी हो जाती है आपका मेमोरी आपका दिमाग में सोचना टेम्प्रेरी बता रहा हूँ ये टेम्प्रेरी चीज़ें मेमोरी थिंकिंग आपके जो डिसीजन मेकिंग इन सब में प्रॉब्लम आती है आपको भूख ज़्यादा लगती है हाइपोथर्मिक एकदम जो क्रेविंग होती है उसके बाद भूख ज़्यादा लगने लग जाती है और ये सारी सिम्टम्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म में होते हैं अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो बार 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 लेने पे बार बार लेने पे ये रिवॉर्ड सिस्टम जिसका फंक्शन होना चाहिए कि आप जब अच्छे काम करें तो आपको रिवॉर्ड मिले और सीखना लर्निंग एबिलिटी वो बढ़े तो लंबे समय बार 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 ये करते हैं तो ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाता है प्रॉब्लम आएगा क्या कि आपको जो ज़्यादा जमा लीजिए टीन की उम्र से अगर आप ये ले रहे हैं या बार बार लेते हैं एडिक्ट हो रहे हैं तो आपकी थिंकिंग 
आपकी मेमोरी और आपकी लर्निंग यहां तक कि आपके आई में भी प्रॉब्लम आएगा क्योंकि तो दिमाग को वो सारी खुशी जो जो उसको अचीव करके कुछ मिलती है वैसी ही उससे दस गुना ज्यादा मिल रही है तो किसी और चीज में उनको कोई मजा नहीं आएगा ना ही उनको मजा आएगा पढ़ाई में ना स्पोर्ट्स में ना किसी सेक्स में ना किसी और चीज में उनको सिर्फ इसी चीज में मजा आएगा क्योंकि इससे बड़ा रिवॉर्ड और कहीं नहीं मिलेगा इसलिए फिर वो एडिक्ट होते जाते हैं होते जाते हैं और बच्चे सारे बर्बाद हो जाते हैं सो so, साथ ही क्रोनिकली करने से आपके शरीर में भी बहुत नुकसान होता है इवन शॉर्ट टर्म में भी होता है आपको ब्रीदिंग करते हैं तो खांसी आना ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना ये सब हो सकता है आपके प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाते हैं आ, अगर मान लीजिए आप आगे चल के फीमेल करती हैं तो उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आएंगे अगर वो किसी भी प्रकार से मेरी जुआना यूज करते हैं आगे चल के फ्यूचर में और अगर मान लीजिए कभी भी आप ओवर कर लेते हैं क्योंकि अगर आप रेगुलरली यूज करते हैं तो उसका जो हाई वाला इफेक्ट है वो तुरंत तुरंत नहीं आता उसका ड्यूरेशन जैसे अल्कोहल में आपकी जो क्षमता बढ़ती जाती है वैसी उसमें आपका थ्रेश बढ़ता जाता है और आपको और ज्यादा की जरूरत पड़ती है वही इफेक्ट के लिए और उस इफेक्ट को आने के लिए और समय लगता है तो आपको लगता है और लेना पड़ेगा और लेना पड़ेगा और लेना पड़ेगा अल्टीमेटली आप ओवर ले लेते हैं और ओवर लेके हॉस्पिटल इमरजेंसी पहुंच जाते हैं यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमनली यूज बहुत कॉमनली देखने को मिलता है इस टाइम पे खासकर इंडिया में राइट इसीलिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है और आपको शेयर करना भी इंपॉर्टेंट है होता क्या है ओवर से ओवर जब बहुत ज्यादा डोज में आप मेरी जुआना या भांग ले लेते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सट्रीम एनजाइटी होना पैनिक जैसा सिचुएशन आपके पूरे शरीर दिमाग में आ जाता है दिल की धड़कन तेज दौड़ने लगती है बहुत तेज और ऐसे सिचुएशन में बहुत चांसेस ऐसे भी आ जाते हैं कि आपको हेलुसिनेशन हो आपको हेलुसिनेशन उल्टा सीधा दिखने लग जाए उल्टा सीधा आपके पैरानॉइड बिहेवियर हो कभी आप उल्टा बोले ये बोले बौखलायापन आ जाए और ये सिचुएशन में बहुत रिस्क फैक्टर होते हैं अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर है मोटे हैं थोड़ा भी आपके अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है आर्टरीज में प्रॉब्लम है शुगर है हाई बीपी है आपको स्ट्रोक हो सकता है आपको हार्ट अटैक हो सकता है हार्ट अटैक आ सकता है यंग एज में हार्ट अटैक आ सकता है यही एक मेन रीजन है ड्रग्स या अब्यूज जिससे ऐसा होता है और ये इसी वजह से ये एडिक्टिव भी है एडिक्टिव इसीलिए क्योंकि इससे शॉर्ट डोज में भी आपको हाई मिलता है मजा आता है और आप बार 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 उस हाई के लिए उस फीलिंग के लिए इसको यूज करने लगते हैं पर कैसे पता करें कि आपको एडिक्शन हो गया अगर आप ले रहे हो लेते हो मान लीजिए तो अगर आप पहले से ज्यादा इरिटेबल होने लग गए हो आपको सोचने समझने और सोने में नींद में प्रॉब्लम आने लग गई है अगर आपकी भूख अब पहले तो बढ़ती है लेकिन अब लगातार लेने से भूख कम हो गई है एनजाइटी आने लग गई है क्रेविंग्स होने लग गई है कई कई उल्टी सीधी चीजों की तो आप एडिक्ट हो चुके हो एडिक्ट हो चुके हो कई लोग सोचते हैं कि ये मेरी जुआना जो है मेडिकली भी यूज होता है कई ब्रेन की बीमारियों को ट्रीट करने के लिए क्वाइट फ्रेंकली ये बहुत रिसर्च लेवल पे अभी चल रहा है एंड बिकॉज ये एक स्टिमुलेंट है एक हेवीली स्टिमुलेंट चीज कुछ एरियाज में यूज की जा सकती है एज अ दवा राइट right? लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जो रिक्रिएशन के लिए यूज करते हैं ये बात हमेशा ध्यान रखिए और अगर आप एक्चुअली में इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा अल्टीमेटली फैमिली सपोर्ट और आपका खुद का इसके इफेक्ट को समझना जरूरी है अब बात आती है कि अगर आपको मान लीजिए कभी ओवर हो जाए तो आप क्या करेंगे राइट right. आपके ओवर हो जाए आपको किसी भी प्रकार से उसके साइंस ओवर के साइन क्या है पहला तो कई बार ब्लड शॉट आए हो जाता है आंखों में एकदम लाल पना आ जाएगा आपकी धड़कन बहुत ज्यादा तेज ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा तेज आपको साइनोसाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है अटैक ब्रोंकोस पाजम हो सकता है अस्तमा किसी को है तो वो एकदम खतरनाक तरीके से बढ़ जाएगा उसी समय हैवी यूजर में और मान लीजिए एयरवे स्पाजम हो जाए सांस लेने में दिक्कत हो जाए या फिर गले में प्रॉब्लम या नसों में प्रॉब्लम इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाता है ये सब चीजों इंफेक्शन के साथ हार्ट अटैक के साथ स्ट्रोक के साथ कई पेशेंट आते हैं सो so, ऐसे सिचुएशन में नंबर वन चीज जो देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि अब आगे पहला स्टेप ये होता है कि रीअश्योरेंस सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस समय जो होती है सपोर्टिव ट्रीटमेंट कि जो भी आता है उसका गैस्ट्रिक मान लीजिए अगर एक्यूट अटॉक्सिसिटी है तो हम चारकोल एडिक्टिव चारकोल ट्रीटमेंट देते हैं और मान लीजिए जो रिलेटिव हैं पैनिक डिजॉर्डर क्योंकि साइड कई बार ये होता है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता सिर्फ वो हेलुसिनेशन में होता है और जब तक इफेक्ट रहेगा तब तक रहेगा जैसे ही इफेक्ट खत्म हो जाएगा वो ठीक हो जाएंगे तो इसीलिए सबसे पहले हमको रिलेटिव को साथ वाले लोगों को शांत करना बहुत जरूरी होता है और दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि उस समय जो पेशेंट है वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके तो वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है आपकी कि हॉस्पिटल आते समय इमरजेंसी लाते समय वो खुद कोई दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए और कोई दूसरा 
पैनिक सिचुएशन में ना आ जाए राइट right. और ज्यादातर केसेस में फिर हमें उनको शांत करने के लिए कई बार सिडेटिव मेडिसिन जो नींद की दवा है वो देनी पड़ जाती है जो राइजपाम या लोरा जपाम दई के पहले उनको शांत किया जाता है और जो सीरियस कंडीशंस में बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशंस में आते हैं उनको फिर सांस लेने के लिए सपोर्ट कई बार अगर हमें जरूरत लग रही है कोई ट्रीटमेंट हार्ट के ब्रेन के उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है हार्ट मॉनिटरिंग ब्रेन मॉनिटरिंग हार्ट रेट बहुत ज्यादा तो नहीं है ब्रीदिंग सपोर्ट अगर मान लीजिए उसको सांस में दिक्कत आ रही है तो हो सकता है वेंटिलेटर पर जाए हो सकता है सांस के सिर्फ ऑक्सीजन मास्क या बाईपैप मशीन से काम चल जाए सिचुएशन टू सिचुएशन ये चेंज होगा राइट right? और इसके अलावा आपके टेस्ट होंगे ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट चेस्ट एक्सरे एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपके ईईजी ईसीजी ब्रेन का हार्ट का फ्लूड लेवल्स आपको आईवी फ्लूड चलाए जाएंगे आपको दिक्कत और कोई मेडिसिन जैसे आपके सिम्टम होंगे उल्टी होगी तो गैस की दवा उल्टियों की दवा ये सब चीजें चलती हैं ये बात याद रखिए इसमें जब तक बहुत ज्यादा मतलब एकदम कॉमन चीज नहीं है कि उसकी वजह से बार बार जान चले जाए लेकिन ये होता है जान भी जाती है लेकिन ये एक चीज बहुत जरूरी है अगर इसके बारे में सही नॉलेज हो तो आप इसको जरूर कंट्रोल कर सकते हैं और सही गाइडेंस पे कंट्रोल कर सकते हैं सो मेक श्योर कि आप गलत संगत में ना पड़ जाओ कोई कहता है एक बार से कुछ नहीं होता दो बार से कुछ नहीं होता वो रिवॉर्ड सिस्टम ही ऐसा है राइट right. जब हम पहली बार किसी चीज को करते हैं फॉर एग्जांपल हम सेक्स की बात करें या पहली बार किसी बड़े अचीवमेंट की बात करें कोई अवार्ड मिल गया आपको तो उसका एक नशा अलग ही होता है सेम चीज अगर आप कोई बहुत बड़े नशा को एक्सपीरियंस करोगे तो छोटी चीजें जो दुनिया में एक्चुअल एग्जिस्टेंट मजे हैं एग्जिस्टेंट रिवॉर्ड्स वो चीजें आपको मजा नहीं देगी तो हम ऐसा नहीं जीना चाहते कि छोटी छोटी चीजें हमें मजा ना दे और नशे करें और जो अल्टीमेटली हमारी शरीर को नुकसान करे सो एक बार भी नहीं इसको ट्राई मत करिए इसको एक्सपेरिमेंट मत करिए और जरूर ये वीडियो शेयर करिए बच्चों को यंग लोगों को जरूर भेजना है ताकि उनको एटलीस्ट पता चले कि है क्या चीज राइट बिफोर एक्सपेरिमेंटिंग कि हाँ चलो कोई नहीं सब कर रहे हैं मैं भी कर लूं इसकी सच्चाई जाननी जरूरी है सो दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट टेक केयर गाइज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो सब्सक्राइब हिट द बेल आईकन मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन एज ऑलवेज स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्थी